বিরতির পর আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের খবরে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ শেখার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করা যায় আর সেই শিক্ষা যদি হয় আনন্দ ভ্রমণের মাঝে তাহলে তো তার গুরুত্ব ও তাৎপর্যই অন্যরকম এ অনন্য ও অন্যরকম বাংলা শিক্ষা কর্মসূচির সূচনা করল ব্রিটিশ বাংলাদেশি সিভিল সোসাইটি ইউকে নতুনত্বের ধারায় বাংলা শিক্ষার বিস্তারিত থাকছে আমাদের গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টারের ব্যুরো চিফ মাহিম আসমের প্রতিবেদনে বৈচিত্র্য আর নতুনত্বর ধারায় আনন্দ ভ্রমণের মধ্যে চলতে চলতে বাংলা শিক্ষার নব সূচনা করল ব্রিটিশ বাংলাদেশি সিভিল সোসাইটি ইউকে রোববার প্রভাতে ম্যানচেস্টার হতে হলিহেড ও লন্ডনের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে কিছু সংখ্যক কোচ নিয়ে ঘুরে আসে ব্রিটিশ বাংলাদেশি সিভিল সোসাইটির পরিবারের সদস্যগণ এই দীর্ঘ যাত্রাপথে শতাধিক শিশু কিশোরকে শেখানো হয় আবহমান বাংলার প্রকৃতি নিয়ে বাংলা ছড়া কবিতা ও গল্প নতুন প্রজন্মকে বাংলা শেখানোর নতুন কৌশলে উদ্বুদ্ধ বয়োবৃদ্ধরাও নতুনত্বের ধারায় নব উদ্যমে বাংলা শিক্ষার কার্যক্রমে অভিভূত শিক্ষক ও অভিভাবকগণ বাংলা স্কুলে বাবা মা সবাই বলে ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেন বাচ্চারা সবাই বাংলা বলতে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অলসো ওয়াইফ ইন আউট সো তাই ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট দি ল্যাঙ্গুয়েজ টু দ্য নেক্সট জেনারেশন অ্যান্ড ইস আ কালচারাল ওয়ার বাচ্চাদের বাংলা শিখাইব অ্যান্ড ইস ফর দ্য নেক্সট জেনারেশন আজকে আমরা সবাই এসেছি এখানে ঘুরতে এবং এসে আমাদের অনেক ভালো লাগছে আমরা সবাই মাল্টি কালচারাল কিন্তু ওটার মাধ্যমে আমরা সবাই বাঙালিরা একসাথে বাচ্চারা সবাই বাংলা বলছে আমরা সবাই বাংলা বলছি যেখানে আমাদের লার্নিং হচ্ছে অনেক অ্যান্ড ইটস ভেরি ভেরি গুড অ্যান্ড ফান সবাই একসাথে আমাদের কালচার কালচার নিয়ে কথা বলতে ব্রিটিশ বাংলাদেশি সিভিল সোসাইটি ইউকের উদ্যোগে চলতে চলতে বাংলা শেখার জন্য আনন্দ ভ্রমণে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের চেয়ারম্যান কাউন্সিলর আহমেদ আলী প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ আহমেদ আলী খুশরু সহ সভাপতি আনোয়ার আহমেদ চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক মনসুর খান সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদ বিন জাহাঙ্গীর আকলিমা আক্তার ফরিদ উদ্দিন আহমেদ সহ প্রমুখ পথে পথে বাংলা শেখা এখানে যারা টিচার ছিলেন তারা শিখিয়েছেন এবং তারা বাংলায় কথা বলছেন বাংলায় গান করছেন বাংলায় কবিতা বলছেন এটা তো একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট বিবিসিএস ইউকের জন্য যে তারা কথায় কথায় বাংলা শিখছে বাংলা বলছে এবং বাচ্চারা অনুপ্রাণিত হয়েছে বাংলা বলার জন্য এটা একটা চমৎকার একটা ভ্রমণ ছিল চমৎকার ভ্রমণের সাথে চমৎকার শিক্ষা লন্ডন থেকে মাহি মাসুম চ্যানেল আই ইউরোপ নিউজ বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে রোমে অনুষ্ঠিত প্রথমবারের মতো ইসলামিক ট্যালেন্ট শো পরবর্তীতে সমগ্র ইটালি ব্যাপী এই আয়োজন করবে বলে জানান আয়োজকরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিশেষ প্রতিনিধি লাবন চৌধুরী মাল্টিমিডিয়া ইভেন্টস আয়োজিত এবং ওলামা কাউন্সিল ইতালির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে ইসলামিক ট্যালেন্ট শোর বর্ণাঢ্য গ্র্যান্ড ফাইনাল ইটালি রাজধানী রোমে বিখ্যাত সান লিওনের হলে পঞ্চান্ন জন সেমিফাইনালে উত্তীর্ণ হওয়া প্রতিযোগী এই ফাইনালে অংশগ্রহণ করে বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী ছিলেন হাফেজ মৌলানা মিজানুর রহমান মৌলানা রহমতুল্লাহ মাসুদ আল কাশিমি মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ হাফিজ মৌলানা হাফিজ উদ্দিন ডক্টর এইচ এম মুক্তার সহ অনেককে বয়স ও বিষয়ভিত্তিক অনুযায়ী এগারোটি ক্যাটাগরিতে মোট তেত্রিশ জন প্রতিযোগী প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ইটালিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলার মোহাম্মদ রফিকুল আলম বিশেষ অতিথি ছিলেন ইটালি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসান ইকবাল সাংবাদিক মনিরুজ্জামান মনির ইকরাম ফরাজি বাবুল মনুর সহ রোম কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আয়োজনের কোয়ার্ডিনেটর হাফিজ মৌলানা মিখাইল হুসেন রিয়াত আরিফিন ও জেসমিন বক্তারা বলেন এই ধরনের আয়োজনে প্রবাসী অবস্থানরত প্রজন্মরা ইসলামী চর্চার সঙ্গে আরও বেশি সম্পৃক্ত হতে পারবে পাশাপাশি একটি ইসলামী ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার কথাও বলেন সে আল্লাহর নাম নেই কোরআনের বাণী দিয়ে আমরা ইতালিতে যেন প্রতিষ্ঠিত হতে পারি ইতালিতে একটি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা আর সে লক্ষ্যে আমরা আপনাদের কাছে দেওয়ার সহযোগিতা কামনা করছি এই আয়োজন আরো বড় করে সমগ্র ইতালি ব্যাপী করার কথাও জানান প্রোগ্রাম যে ইসলামিক প্রোগ্রামের পাশে আমরা সবসময় আছি বিশাল আগামীতে এই আজকে যে কলেবের অনুষ্ঠান হচ্ছে এর চেয়ে আরো হাজার গুণ বড় কলেবের হবে ইনশাল্লাহ আজকের এই সুন্দর এই আমরা করে আসলেই অনেক ভালো লাগছে 
লাবণ্য চৌধুরী চ্যানেল আই রোম ইটালি মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গর প্রদেশে অবৈধ অভিবাসী বিরোধী অভিযানে সত্তর বাংলাদেশি সহ অন্তত একশো তেরো জনকে আটক করেছে দেশটির ইমিগ্রেশন পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে প্রদেশটির সোবাং জায়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয় বলে জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগের মহাপরিচালক দাতুক মোস্তফা আলী এছাড়া একই এলাকা থেকে অননুমোদিত রিহায়ারিং প্রকল্প পরিচালনার দায়ে পঁচাশিটি পাসপোর্ট সহ আরও এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও তিনি জানান মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগের মহাপরিচালক আরও জানান বাংলাদেশি সহ বিদেশি শ্রমিকদের বৈধতা দেওয়ার কথা বলে জনপ্রতি পাঁচ থেকে আট হাজার রিঙ্গিত হাতিয়ে নেয় একটি সংঘবদ্ধ দালাল চক্রের এই সদস্য রিহায়ারিং প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে মেগা থ্রি নামে এই অভিযান শুরু করা হয় চলতি বছরের আগস্টের মধ্যে স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফেরত না গেলে জেল জরিমানার বিধান রয়েছে বলেও জানায় মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির দুর্নীতি বিরোধী আদালত সাত বছরের জেল হয়েছে তার মেয়ে মরিয়ম নেওয়াজেরও জিও টিভি সহ আরও কয়েকটি টিভি চ্যানেলে এ খবর দিয়েছে লন্ডনে চারটি বিলাসবহুল বাড়ির মালিকানা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে আদালত শুক্রবার নওয়াজকে এ সাজা দেয় একই সঙ্গে তাকে এক কোটি পঞ্চাশ লাখ ডলার জরিমানা করা হয়েছে নওয়াজের মেয়েকেও জরিমানা করা হয়েছে বিশ লাখ পাউন্ড সেই সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে নওয়াজ পরিবারের লন্ডনের সম্পত্তিও জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য লন্ডনে অবস্থান করছেন নওয়াজ ও তার মেয়ে মরিয়ম তাদের অনুপস্থিতিতেই আদালত রায় ঘোষণা করেছে নওয়াজ ও মরিয়ম দুজনেই কোনো অপকর্মের কথা অস্বীকার করেছেন এবং তারা রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন বলে মনে করা হচ্ছে নওয়াজ তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ব্রিটেনের ব্রেক্সিট পরবর্তী সম্পর্ক নির্ধারণে বৈঠকে বসেছে ব্রিটেনের মন্ত্রিসভা ব্রিটেনে মহিলাদের ভোটাধিকার আদায়ের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ব্রিটিশ বাঙালি নারীদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান একটানা চোদ্দ ঘন্টা ড্রাম বাজিয়ে আবারও রেকর্ডের পথে গিনেস রেকর্ডধারী ব্রিটিশ বাংলাদেশি পণ্ডিত সুদর্শন দাস রোমে প্রথমবারের মতো সম্পন্ন হল ইসলামিক চ্যালেঞ্জ শো এবং দুর্নীতির অভিযোগে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আগামীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সবাইকে শুভেচ্ছা